ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നമസ്കാരം എൻ്റെ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സുഖം തന്നെയാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാനിവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് കണ്ണൂരിൻ്റെ സ്വന്തം ഇറച്ചി ചോറിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് അതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു പ്രഷർ കുക്കറിലേക്ക് ഒരു കിലോ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ച ബീഫ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ ബീഫിലോട്ട് രണ്ട് ചെറിയ സവാള അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഈ പ്രഷർ കുക്കറിലോട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ട എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും ഓരോന്നായി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് എന്നിവ ചേർത്തത് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടി ചേർക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ പെരിഞ്ചീരകം പൊടിച്ച് അത് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ ബീഫ് മസാല ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഇനി ഇതിലേക്ക് വലിയ രണ്ട് തക്കാളി ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം രണ്ട് തണ്ട് കറിവേപ്പില ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം അധികം പുളി ഇല്ലാത്ത തൈര് ഒരു അരക്കപ്പ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതെല്ലാം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം പ്രഷർ കുക്കർ അടച്ച് വെച്ച് ഒരു നാല് വിസിൽ വരും വരെ വേവിച്ചെടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ എയറൊക്കെ കളഞ്ഞൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ ബീഫ് നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലെ വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് ഒന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിലുള്ള ബീഫ് ഒന്ന് നമുക്ക് കോരി മാറ്റിയെടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാം ഇതിൽ നിന്ന് മാറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വെള്ളം ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് അളന്നെടുക്കാം ഈ പാത്രത്തിൽ ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗം വെള്ളം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഈ പാത്രത്തിന് ഒരു പാത്രം അരിയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വേവിച്ചെടുക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി ഇതിന് ഒന്നേക്കാൽ പാത്രം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതിയാവും ഇനി അരി വേവിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഇനി നമുക്ക് ഒരു നാല് ടീസ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിലും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എണ്ണ നല്ലവണ്ണം ചൂടായതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് അഞ്ച് ഏലക്ക മൂന്ന് കഷ്ണം പട്ട നാല് ഗ്രാമ്പു എന്നിവ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ പെരിഞ്ചീരകം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം രണ്ട് ബേലീഫും കൂടെ ചേർത്ത് ഇന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇതെല്ലാം ഒന്ന് മൂത്ത് വന്നാൽ ഇതിലേക്ക് വലിയ ഒരു സവാള ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ സവാള നന്നായി വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ച ബീഫും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം
ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള കറിവേപ്പില മല്ലിയില എന്നിവ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു നാരങ്ങയുടെ നീര് പിഴിഞ്ഞൊഴിക്കാം ഇതെല്ലാം കൂട്ടി നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ച വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഇതേ പാത്രത്തിൽ ഒന്നേകാൽ പാത്രം വെള്ളം തിളപ്പിച്ചത് കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളച്ചു വരുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് അരി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ബസ്മതി റൈസാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇത് ഒരു മണിക്കൂർ മുന്നേ വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർത്ത് വെച്ച അരിയാണ് ഇത് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നന്നായിട്ട് നിളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കണം ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഇത് നമുക്ക് വേവിച്ച് എടുക്കേണ്ടതുണ്ട് പത്ത് മിനിറ്റിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ റൈസ് പകുതി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് അടച്ച് വെച്ച് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റും കൂടി നമുക്കിതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം ഇപ്പോൾ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇറച്ചിച്ചോറ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് റൈസൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്കൊരു സെർവിങ് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റാം വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റൈസാണിത് എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ദയവായി ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്താൽ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോസുമായി ഞാൻ ഞങ്ങൾ മുന്നിലേക്ക് എത്ത